Hi, Jimena. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi. Nice. Nice to see you. Hi. How was your day? Me too. Fine. It's good. Tired. But tired. it's yeah. good. <laughs> yes, I'm tired. Do you work every day with a with yes. school? Are you are you in a school yes. or, or in a in a in a private kindergarten? Uh, private. 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 Ah, okay. Okay. Yes. Nice. Nice. See, I have um, five classes today. Five classes. Wow. Five so Yes. And, yes. and, and and what subjects do you teach? Uh, for example, today I teach number one to five. Mm -hmm. um, and colors today, mm -hmm. but all day change the topic. Ah, okay, okay. Oh, that's for nice. For example, tomorrow we don't have class because we are celebrating children's uh, day. Mm -hmm. And we're going to visit uh, my student's house. Ah, and what are you going to do? Yeah. Uh, we, in my work, we give, give to my students a um, mm -hmm. globo. Uh, a balloon? And a gift. Mm -hmm. A balloon and mm -hmm. a gift. And myself, I give one piñata. Uh -huh. And one um, surprise gift. Uh -huh. Okay, okay, uh -huh. that, that sounds nice. Yeah. <laughs> <laughs> yes, I'm excited. <laughs> yeah, you can. I can see. <laughs> I think. Yes, because in September uh -huh. I have new students, so ah. I I don't meet in person, only uh -huh. online. Ah. So I'm excited because I have new students to meet in uh -huh, person. Uh -huh. Yeah, that's nice. Yeah. I think one time I, I decorated some uh, pencils, like the top of the pencil. Uh, yeah, like, give me a second. <laughs> like this, I decorated the top uh, with foamy, like a figure and, and things, and I was giving uh, ah, yeah, yeah. pencils to, oh, to, to, yeah. to students in, in fourth grade. He was in fourth grade. Uh -huh. <laughs> you are a teacher too. Yeah, but I teach in the Hi, university. Rosie. Hello, Rosie. Ah, in the university. Wow. Uh -huh. Yeah, it was That's like cool. five years ago that I that I was teaching Spanish uh, in the United States. And uh, oh. the students were, were different and, you know, I was giving gifts to them. Um, also, oh. things about El Salvador, like like uh, chupavecitos, you know, like the little candies, they love them. <laughs> they, love, yeah. they love chupavecitos. <laughs> yeah, it, it was a good experience, but I prefer to work with adults. I don't, I don't like to work with children. <laughs> with yeah. children, oh. <laughs> <laughs> yeah, I don't know. Children are not for me. <laughs> I mean, I liked. Yes, I, for me. <laughs> I, I like. I like the experience, but only that. <laughs> only the experience. <laughs> Hasta ahí. <laughs> Hasta ahí, exactly. Yeah. Uh -huh. Hasta yeah. ahí. Hi, Rosibel. How are you? I'm fine. No sabe, Rosy. <laughs> <laughs> it's very hard. <laughs> it was very hard. Why? <laughs> yes, Rosie is my co-worker. Ah, she's your co-worker. Ah, and what grade do you teach, Rosie? Pero ella es la mera mera. Ah, <laughs> no. ah okay. <laughs> es que estoy en el área en el área administrativa. Ah, Entonces, okay, okay. Pero nos toca. <laughs> pero le hacemos de todo, eh. <laughs> sí. <laughs> Pero usted no da clases, Rosy, entonces. Solo la administración. No. Ah, ok, ok. Uh -huh. Ok, va bien. Yeah. Ahí controla Jimena, entonces. <risa> <risa> Para que porte bien. <risa> Ahí me tiene en la, la mira, dice. <risa> A cada rato. <risa> ajá, ajá. Ok, hi, Pero Luciana. Pero yo me porto bien, ¿verdad, Rosy? Ah, ok. Sí. Hi, uh teacher. -huh. Ok, nice. Hi, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estamos? Eh, algo como con presión que como algo con presión así que por como estamos en cierre no trabajo en el área ah, contable sí, sí, ah, pues, sí. 
toca desvelarse de estos días. Sí, más que acabar la hora es el último día, ¿verdad? Ya mañana empezamos con otro sí, mes. Acaba. Pero bueno, acá estamos. Hoy toca desvelo, entonces. Hoy toca desvelo. De claro. hecho, son cinco días en el, ah, pues, en el caso mío. La, la... Voy a acabar 30, 31 de los tres primeros días. Ay. Ah, pues la noche joven. <ríe> la noche joven para usted. <ríe> no, no crea, acá se todos los ocas. Yo casi a las 12 me he puesto. Pues estar viendo videos, que revisando a los estudiantes y una cosa que otra. Y ahí está. Es lo bueno, el cuando Facebook. le gusta uno. Ah, y el Facebook y, y los videogames. Y ahí está. <ríe> pues sí, hay que distraerse. Ah, pues sí. <ríe> sí. Ok, hey, hey Lester, hi Ana María, hi Vilma, hi Carla, hello hi. Osvaldo, hi. hello, and hello, how are you? Good night, fine, thanks, fine, fine. Good, and you? I'm fine, thanks, thanks for asking. Excellent. Thank you for joining us. Hi Cecilia, welcome. Thank you. Welcome to the class, good evening. ¿Qué tal, cómo estamos chicos? Are you ready? ¿Listos para la clase? Yes, yes. Excellent, yes. nice. Ok, so eh, vamos a hacer un pequeño repaso, ok, antes de que, antes de iniciar con el siguiente topic. Eh, primero que todo, eh, gracias por estar acá, ok, gracias por hacer el tiempo. Eh, como ya decía nuestro compañero Luciano, creo que a final de mes algunos se nos complica, ¿verdad? Entonces, eh, muchas gracias por estar acá y por tomarse el tiempo, ok. Eh, vamos a practicar lo más que podamos para aprovechar el time. And vamos a ver, vamos a ver cómo avanzamos también en la plataforma, ¿ok? Eh, el día de ayer ya terminamos con la section number two. Así que el día de ahora vamos a iniciar con la section number three. Y ahí vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo un par de ejercicios por si casualidad hay alguna duda en el camino. Ahí lo vamos, eh, lo vamos, lo vamos, lo vamos viendo, ¿ok? Pero por el momento, eh, ¿no tienen alguna duda sobre algún ejercicio que ya hayan hecho? O alguna parte de la plataforma, algo que se les haya complicado, que no, no les salió bien o, o algo. Ahorita lo podemos abordar antes de iniciar la clase. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, teacher. Fíjese uh -huh. que yo el ejercicio 510, eh, bueno, traté de hacerlo, pero todas me salieron malas. Eh, el 5.10. Sí. Ah, Permítame entonces, voy a seguir. Voy a ir a ver esa parte que estaba en el 3. Ahorita le indico. Me imagino que es de escribir, ¿verdad? Sí, es de escribir. Ah. El did, el where y el when. Okay. Déjenme ver entonces. Me voy a un momentito. Me tengo que mover acá. Y mientras tanto, los demás, no sé, pueden eh, revisar alguna parte por el momento. Y lo abordamos antes de iniciar, ¿ok? Ah, en ese caso es de ordenar la pregunta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ah, ok. ¿Y qué había puesto en la primera? Fíjese que en la primera puse, where did you up grow? Ah, es al revés, grow up. Uh -huh. Porque el verbo es grow up. Ah, uh -huh. ok. Uh -huh, uh -huh. Ok. Where did you grow up? Uh -huh. Esa sería el, el, la frase, grow up. Uh -huh. es, grow como up. Wake, es como wake up. Que siempre va al up de último. Uh -huh. Ah, Pick perfecto. Up, get up, okay. uh -huh, grow up. Uh -huh. Ok. El, el otro puse, how were you all in the, in the year? Uh -huh, uh -huh. 2000. Okay. Pero no es así, tampoco me salieron mal. In the year 2000, ahí estamos bien. En el año 2000 uh -huh. está bien. Eh, uh -huh. Al principio solamente tendríamos que pensar, por ejemplo, eh, si usted me quiere preguntar mi edad a mí en presente, ¿cómo lo haría? ¿Cuántos años tienes tú? Ajá, but, but in English. Yeah. Ah, ok. Uh, oh, en inglés. Ajá, como siempre tenemos, esa, tenemos Ajá. Esa, esa pregunta, ¿verdad? Tenemos esa pregunta al inicio. Eh, empieza con how. Ah, okay. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué seguiría después de how? How would you? Mm, no hace falta, no, no, no hace falta una, una palabrita ahí. Porque por lo menos en presente uno diría, hey, how old are you? Uh -huh. Uh -huh. How old are you? Uh -huh. Are you? Are you? Okay. Uh -huh. Entonces, en ese caso es lo mismo, solo que en pasado. En ese caso, uh -huh. no va a utilizar are, sino que. ¿Cuál que es ahí? Uh -huh. El did. No, como el did no lo tenemos en la pregunta. Ajá, uh -huh. sería el, el where. 
Exactly. Uh -huh. Or were you? Uh -huh. All. No, acuérdese. How old no. were you? Uh -huh. Uh -huh. How ah, old? Uh -huh. okay. Okay. Es como en presente. The how old uh -huh. are you? En el presente. Pero en pasado sería how old were you? Uh -huh. oh. How old were you? Okay. Uh -huh. Okay. Tenía esa es mi duda, pero ya. Uh -huh. okay, sí, la 3 sí. y la 4 no las había hecho todavía. No. Ah, va. no. Entonces sí, es, en la próxima clase, el día de mañana, uh -huh. las puedo intentar hacer. Eh, okay. Y si no les salen, pues aquí, aquí lo, lo vemos. Okay, lo okay. eh, ¿Alguien más? ¿Alguna okay. otra duda? Ya, yeah, no problem. ¿Alguna otra duda en cuanto a alguna parte que hemos hecho hasta ahorita? ¿No? All right. Nada más para recordarle, ¿verdad? Eh, ya vamos finalizando la section number two. Así que eh, mi recomendación sería empezar la section number three el día de ahora o el día de mañana, si es posible, ya que eh, tenemos un examen el, el día de mañana. ¿Ok? En la plataforma ya está, ya está puesto el examen ahí. Si usted ya lo hizo, pues no hay ningún problema. Y si no lo ha hecho, pues mañana le explico cómo, cómo está dividido el examen, ¿ok? Eh, para que sepa cómo hacer, ¿ok? Si incluso en el examen tuvo alguna mala, cuando yo esté explicando las diferentes partes el día de mañana, me puede hacer referencia aquí en el teacher que yo puse tal cosa, pero me salió mal, ¿verdad? Y ahí podemos ver eh, qué pasó en esa, en esa prueba, ¿ok? Así que esa es la invitación a que eh, vayamos avanzando eh, lo más que podamos. De hecho, esta, esta, esta sección es bastante corta. Eh, sin embargo, bastante productiva porque vemos bastantes temas eh, muy buenos. ¿okay? Así que vamos a iniciar. Nada más eh, a modo de recordatorio. Yesterday, um, we were learning about eh, medication, right? Medications and also... Imperatives. Decíamos que los imperatives uh, son como orders, ¿ok? Que son como órdenes. Y una característica de los imperatives es que no tienen sujeto, ¿ok? Es decir, we don't have I, we don't have you, we don't have he, we don't have she, ¿ok? We cannot see that subject, ¿ok? ¿Por qué no lo vemos? Porque automáticamente se sobreentiende que es you, ¿ok? Por ejemplo, you see a doctor, ¿ok? Pero de manera rápida, como una recommendation o como una orden, usted le puede decir a alguien, see a doctor, ¿ok? See a doctor. También decíamos eh, que tenemos diferentes verbos, ¿ok? Por ejemplo, take, take an aspirin. Y les decía la pregunta, ¿qué más puedo, puedo take? Ah, take, eh, take a bath, take a shower, ¿ok? Ahí tenemos diferentes recommendations que le podemos dar a alguien. Sin necesidad de utilizar el subject in you. ¿Ok? Así que ahí tenemos esa parte. Um, then, también teníamos call. ¿Ok? Teníamos diferentes, eh, diferentes complementos. Por ejemplo, call your mother, call the, your dentist, call the police. ¿Ok? Ahí podemos poner un complemento diferente dependiendo el verbo que tengamos. Drink water, drink coffee, drink tea. ¿Ok? etcétera Y también teníamos que, de la manera negativa, no vamos a utilizar doesn't, porque, como estamos hablando de you, la parte negativa de you sería don't, ¿ok? Y ya con eso estoy dando eh, recomendaciones o mandatos en negativo, ¿ok? Don't eat candy, ¿ok? Don't eat fast food. And don't drink alcohol, ¿ok? Eh, don't go to the beach, ¿ok? Don't go to the supermarket. ¿Ok? Ahí puedo dar bastantes órdenes utilizando don't también. Y luego en la última práctica que hicimos fue eh, yo les daba eh, yo les daba eh, un síntoma que me pasaba. En ese caso, I have a headache. ¿Ok? Y ahí me dieron varias, eh, varias soluciones. Por ejemplo, take, an, take a pill, take an aspirin, drink water, drink tea, don't use the computer or the cell phone, Take a nap, don't watch TV, sleep early, drink Coca-Cola, drink coffee, don't watch the light, and don't eat watermelon. Ok, esas son algunas de las recommendations que me dieron para my head. Ok, si so se fija, ninguna lleva sujeto, 
porque yo sé que las recommendations son para mí, ¿ok? Entonces, así se puede utilizar este topic. También hacemos referencia a la plataforma, ¿ok? Ahí se pudieron dar cuenta que en la plataforma teníamos diferentes options. And in that case, um, yeah, an illness is, uh, an illness is uh, like a symptom or a sickness, ¿ok? Que sería a health problem, uh -huh. que sería una enfermedad. Uh -huh. Choose an illness, ¿ok? En ese caso, eh, mi illness o mi enfermedad o mi symptom era I have a headache, ¿ok? I have a headache. Entonces, ya con eso, eh, yo eh, pedía recommendations or eh, qué podía hacer para quitarme el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, aquí ya me dieron eh, varias opciones, ¿all right? Así que eso es lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Now, today we are going to continue and we are going to move on to a different topic, okay? And we are going to see places. Let's see, people. Now, I need your collaboration in this case. What are some common places in the city or in the neighborhood? The neighborhood is uh, the place where you live in which there are a lot of houses, okay? Un lugar que tiene muchas casas. In this case, we call it colonia in in Spanish, okay? Or in our context, we know it as colonia, okay? So what are common places that we can find in a city? Let me give you one example. Bank, okay? That is one example of a common place that we have in a city or in a neighborhood. Can you tell park. me park? Uh, excellent. Mall. A mall. Uh huh. Nice. Stadium. A stadium. Ah, oh, perfect. Uh -huh. A stadium. Supermarket. A supermarket. Uh huh. Excellent. Restaurant. A restaurant. Library. Uh -huh. Excuse me. Library. A grave, graveyard. Library. Ah, library. Okay. Entonces no me habían dicho grave. School. Vamos a borrar los otros. School. School. Uh -huh. I can have a school. University. Ah, a university. Perfect. Uh -huh. What else? College, Peter. Ah, hospital. Por ahí me decían college. En ese caso, college eh, en inglés es un sinónimo de university. Sin embargo, college es una, una escuela como de, 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 de técnicos. ¿Ok? Es, la, es un poco la diferencia entre university y college. Si nos referimos al colegio como escuela privada, ahí podríamos decir private school. ¿Ok? Que sería una de las maneras en las que le podemos llamar a un colegio. Okay, private school, mm -hmm. private school. Church. Mm -hmm. Church. Church. Uh -huh. Church. Church, que sería iglesia, right? Church. What are some mm -hmm. other common places that we have in our context, Theater. in our city or in the neighborhood? Dance school. Theater. Uh, dance school, dance. Okay, dance yes. school. Uh -huh. Museum. Museum. Uh huh. Museum. Uh huh. In this, in that case, we have that one, which is very similar to the theater. theater. Yeah. To the Spanish theater. Yeah. We, yeah we, we have a... Cine. Cine. ¿Cómo se dice cine? Cine. Theater. Oh. Ah, theater. sorry. Yeah. Uh, uh, cine. Tenemos dos. Tenemos cinema. Uh, cinema. Or movie theater. Movie theater. Uh -huh. uh -huh. Pero ahí tenemos que hacer diferencia. Gasolinera. Entre theater y cinema or movie theater. Gasolinera, gas station. Uh -huh. Gas station. Uh -huh. Laundry. Laundry. Uh -huh. Ok. Laundry. Ice cream shop. Ah, ice cream shop. Excellent. Yeah, that's a good one. Ice cream shop. Uh -huh. By the way, laundry, eh, le podemos llamar laundry, pero laundry es este, 
Eh, la acción que hacemos de, de, de lavar la ropa, right? Ah, Pero en ese caso es laundromat, I think. Es el word. Yeah. Bus station. Ah, bus station. Uh -huh. Bus station. Uh -huh. What else? Eric, bajarle las armas, por favor. Gasolinera, ¿cómo se dice en inglés? Eh, gas station. Acá lo tenemos. Gas station. Uh -huh. Gas station. Okay, what else? What are some other common places in a city or in a neighborhood? Coffee shop. Ah, coffee shop, yeah. Something important for some people, okay? Coffee shop or, eh, some people call it cafeteria too, okay? Cafeteria. Mm -hmm. Coffee shop or cafeteria, okay? But usually in a cafeteria, you have like candies, and dianas, you know, and, and snacks and things like this, right? It's a little bit different, but yeah. Mm -hmm. Coffee shop, it, it will be kind of similar. Mm -hmm. uh -huh. Algo así como tienda de ropas, no sé cómo se dirá. Tienda de ropa, um, we can say, Aquí tenemos, tenemos una que sería únicamente de ropa, sería clothing store. Ok. Clothing store, que hablamos de, 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 de tienda de ropa, ¿verdad? Y también tenemos otro así como eh, Simán. Ok. O eh, Sears. O. Um, I forgot the other name. But those department are. Department store. Uh -huh, department store. Ok. Esos son department store porque no venden solamente ropa, ¿verdad? Sino que. Uh, they have different places for different uh, purposes, like technology, they have beds, they have uh, things for, for your house, uh, they have things for school, uh, they have technology, okay? So they are department store, okay? Department store. Mm -hmm. Farmacia. Ah, farmacia, excellent. Uh-huh. There are two ways to say that, okay? Pharmacy is the most, uh, is the most simple one, okay? Uh, pharmacy is like the simple one to, to say pharmacia because it's very similar to Spanish. But also in English, we have drugstore. Drugstore. Mm -hmm. Drugstore. Uh -huh. Drugstore. That is a pharmacy. Police station. Ah, excellent. Police station. Uh -huh. In some uh, neighborhoods, we have a police station, right? We have a shoes police. store. Ah, shoes store, nice. Uh huh. Shoes store, excellent. Uh huh. Let's see. Bakery. Bakery. Uh huh. Bakery. Do you know what a bakery is? Uh -huh. Bakery is, for example, a place in which you find cakes cupcakes, um, pastries, okay? Pastries is what we call pan dulce, okay? So by here, for acá. You find the uh, pastries, okay? Así como le llamamos nosotros al pan dulce, okay? Pastries, mm -hmm. pastries. Fire station? Fire station. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. A fire station. Uh -huh. Bookstore. Ah, bookstore. Uh -huh. We have probably we can find a bookstore in the, in the, our uh, in our neighborhood. Okay, excellent. So we're going to leave it taller. like this. Ah, a taller. Ah, excellent. I was I was waiting for that. In English, we call taller workshop. Okay, workshop. Uh -huh. Workshop. Even Eh, si en sus empresas ustedes tienen talleres, así como de capacitaciones o formaciones, también se les conoce como workshop, ¿ok? Es tanto como de mecánicos como de capacitación, ¿ok? Ambos serían workshops. Uh -huh. Workshops. Uh -huh. Ok, excelente. Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Y aeropuerto? Ah, airport. Uh -huh. Airport. Uh 
airport. Mm -hmm. Airport. airport. Okay. Next one. Yeah. But that is in the, like the, like the country, right? <laughs> but at least in Metapan, we don't have an airport. Okay. So only only in San Salvador, right? Only in San Salvador. Okay. Excellent. Well, it's not in San Salvador, actually. What is the airport? In what department? I don't know. Geography. <laughs> Zero for the teacher. Okay. <laughs> Centros okay. comerciales. Yeah, in centros comerciales we have mall, okay. Mall. Uh -huh. O también le podemos llamar shopping mall. Uh -huh. Okay, mall or shopping mall, okay. That's another word that we have for, uh, for this, okay. Beauty salon. Ah, beauty salon. Beauty okay. salon. Yeah, that, that's for women, right? <laughs> no, we have that also for, for men, right? Uh, <laughs> oops, beauty salon, and for men we have barber shop. Barber shop. Uh -huh. Uh -huh. That's for men. Okay, the barber shop. Okay, even if we get a haircut, we have a barber shop. Okay, it's the same thing. Okay, people. Now we are going to talk about some things that we can do in these places. Okay, for example, what can I do in a supermarket? I have some examples here. What can I do in a supermarket? Ah, you can buy groceries, okay? You can buy groceries. What is a grocery? Do you know? What's, what are groceries? Colosinas. So-so? Mm, uh -huh. What are groceries? Groceries are a uh, product de primera necesidad, okay? Product de primera necesidad, like beans, rice, okay? Uh, toilet paper, milk, Okay, those are groceries, okay? Productos de primera necesidad, groceries, okay? Y ahí dentro de las groceries, usted puede mencionar varias cosas, pero por ejemplo, en una, un supermarket, ¿qué más, puedo, ¿qué más puedo hacer en un supermarket? Veamos qué activities can I do. Uh -huh. You can, and then we have an activity. Uh -huh. What can I do in a supermarket? Like super selectors, for example. Vegetables. You can buy vegetables. Uh -huh. Vegetables. Uh -huh. What you else? You can buy meat. You can buy meat. A steak. Uh -huh. You can buy a steak. Uh -huh. Excellent. What else? You can buy shower. Shampoo. Uh, ah, shampoo. Uh -huh. You can buy shampoo. Uh -huh. You can buy beer. You can buy beer. Uh -huh. Nice. It's, it's very important. You can see. <laughs> yes. You can see offers. Very important. Ah, you can see offers. Uh huh. In that case, offers also we call them as deals. Okay. Deals. Uh huh. We can see deals. Uh huh. Es muy similar a ofertas. Okay. Deals. Uh huh. Aparte de comprar, what what else can I do in a in a supermarket? ¿Qué otras actividades puedo hacer? Teacher, sé que se puede hacer en los, en los, en los en el supermarket, pero no sé cómo se dirá en inglés. ¿Es retirar remesas o cobrar? Ah, ok. Eh, you can... Eh, eh, retirar sería withdraw. Ok, es una palabra algo complicada. Withdraw money. Withdraw. Uh -huh. Withdraw Teacher. money. Ok, que sería retirar dinero. Uh -huh. Withdraw money. You can, you, can, you can buy bills. Ah, excellent. You can pay the bills. Uh -huh. That's also important. Okay. Um, you can pay the bills. Excellent. Okay. You can pay the bills like electricity bill, uh, I think water bill as well. I think everything, right? You can pay everything. Uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Excellent. Now let's change a different place. Let's see. What can I do in. Um, what can I do in a restaurant? Uh -huh. What can I do in a restaurant? You can eat breakfast. Ah, you can eat breakfast. Uh -huh. What else? You can drink coffee. You can drink coffee. Uh -huh. Uh -huh. You can buy bread. You can buy bread. Uh -huh. Oh, uh -huh. a break, a break. Right, uh -huh. or lunch. Uh -huh. Ah, or lunch, uh -huh. perfect. Yeah. Uh -huh. A snack, right, a snack. Uh -huh. Excellent. 
What about you can eat yeah. dessert? Dessert, uh huh. Dessert, mm -hmm. uh huh. Postres, right? Desserts. Excellent. You can enjoy with your family. You can enjoy with your family. Excellent. Okay. So yeah, there are different activities that we can do in different places, right? Now we are going to take these places and we are going to make a little conversation, okay? In which we are going to see a, a couple of these vocabulary. Just give me a second. So I'm going to read the conversation and tell me please if you find a new, a new word, okay? Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Hmm, a public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, I need a restroom. <laughs> well, there's a restroom in the department store in Main Street. Where exactly on Main Street? It's on the corner of Main Street and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, era on. Mm -hmm. All right. Uh, do you see any new word? What is a synonym uh, in English? What is a synonym of rest? Mm -hmm. Teacher, I don't think so. ¿Qué significa? Ah, I don't think so. Uh -huh. Ah, I don't think so. Uh, no lo Corner. creo. No lo creo. Corner, teacher. Ah, corner. A corner of. Mm -hmm. Aquí es una frase. Corner of. Ya vamos mm -hmm. a ver entonces. Quiero ver alguna otra más. It's across. Across from. Across from. Uh -huh. Uh -huh. All right. Comer of es esquina. Yes. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Exactly. Okay. Restroom. A restroom is a synonym of a bathroom, okay? Is there a public uh, restroom around here? So it's a public bathroom around here? Ah, a public restroom? Mm. I'm sorry, I don't think so, okay? No lo creo, okay? Oh no, I need a restroom, okay? Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where exactly on Main Street? It's on the corner of Main Street and First Avenue. Aquí tenemos otra vez corner of, okay? Que okay, como decían nuestros compañeros, será en esquina, right? On the corner of Main Street and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it, okay? Al otro lado, okay? Across from, across from the park. You can't miss it, okay? You can't miss it. All right. We are going to practice this conversation, okay? We are going to work in groups. So one person is going to be Jimmy and another person, Sara, okay? And then you can change if you want, okay? La cosa que practiquemos, eh, esas palabras lo más que podamos, okay? Uh, una vez más, acá tenemos restroom. I don't think so. Corner of. Corner of. Across from. Across from. All right. Eh, les voy a mandar la conversation eh, por medio de WhatsApp, ¿ok? Para que la podamos practicar, ¿all right? Nada más dejen un momentito, aquí estamos. Okay, here we go. Ahorita en aceptar la invitación, ahí en su pantalla va a tener eh, la invitación para que lo voten, ¿all right? Here we go. Compartir la captura, sí. Yes, ahorita la, ahorita la que va a mandar. Uh -huh. Ok. Eh, recibe la acepta la invitación. Eh, ahí vamos a un grupo pequeño. También Rebeca. Hi, Rebeca. 
Vamos a, estamos practicando una pequeña conversation ahorita eh, y vamos a trabajar en grupos pequeños, ¿ok? Así que ahí le mandé la invitación para que ingrese al grupo pequeño. You can't miss it. Thanks a lot. Ok. Este, ¿Quién quiere ahora con, 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 yo voy. con Néstor? Si gustas, yo, yo te yo ayudo. Rosibel. Rosibel está ahí. Sí. El Néstor y Rosibel sabía. Ah, ok, ok. Hola. It's on the corner of May Street and First Avenue. On the corner on May and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay. Ahora, este, ¿cuántos somos? Tres. No, cuatro. Ah, okay. Entonces okay. yo lo hago con la otra persona, Jimmy. Ajá. Uh -huh. Excuse okay. me. Can you help me? Is y este es Stephanie, Jimmy. Ok. Excuse, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. I need a restroom. Uh, well, there is a restroom in the department store in the main street. Where exactly on main street? It's on the corner of Main Street and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it is across from the park. You can miss Thanks. it. Ah, uh, around here. A public restaurant? Mm, I am sorry, I don't think so. Oh no, I need a restroom. Well, there's a restroom in the department store in Main Street. Where exactly on the Main Street? It's on the corner of Main Street and First Avenue. On the corner of Main Street and First? Yes, it's it's across from the park. You can you can miss it. Thanks a lot. Excellent. Thank you so much. Okay, we're going to go back to the principal group. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, perfect. Now let's continue. Okay, good job on the conversation. Okay, perfect. That was really nice. Okay, so we have that conversation and we are going to see some of these parts. Okay, vamos a ver algunos de lo, de lo, del vocabulario que tenemos por acá. De más que todo, cómo dar un poco directions, ¿ok? De cómo dar un poco las direcciones y decir dónde están ubicadas las cosas, ¿ok? Like in this case, the man was looking for a restroom, ¿ok? We can help the person to get to the restroom, ¿ok? In this case, we are going to practice prepositions of place, ¿ok? Prepositions of place. So, we're going to focus first on this part, ¿ok? On these eh, um, prepositions, ¿ok? First, we have on, okay, on. Now, it is not in, okay? We need to pay attention to that. It's on. How am I going to use on? On is going to be for names of streets, okay? Names of streets or names of avenues, okay? Streets or avenues, okay? For example, in San Salvador, we have a, a, a Jerusalem Avenue, right? Jerusalem Avenue. A, in Santa Ana, we have Independence Avenue, okay? Avenue Independencia. So when we want to call, a, we want to call or we want to say the name of the street, cuando queremos decir el nombre de la calle o de la avenida, 
utilizamos on, ¿ok? Para decir que el lugar está en esa calle o en esa avenida, ¿ok? We use on. Across from, ¿ok? Across from. Hay una que se parece mucho a across from, la cual es in front of, ¿ok? In front of. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia. Across from es cuando se tiene que pasar la calle para llegar al otro lugar, ¿ok? Across from. Así, eso se refiere a cross from. ¿Y qué significa in front of? In front of es cuando únicamente el lugar está frente a un establecimiento. ¿okay? Uh -huh. Uh -huh. Un ejemplo muy claro okay. puede ser una parada de bus. ¿okay? Porque, por ejemplo, en San Salvador, ahí por eh, El Salvador del Mundo, eh, se ha fijado que en, no sé si es el, el, el mister de la campana, hay una parada de bus enfrente, right? No es que usted tenga que pasar la calle para llegar a esa parada de bus, sino que está frente al establecimiento, ¿ok? Entonces, en ese caso es in front of, ¿ok? Está en ese lado de la calle, pero está frente a un establecimiento. Y creo que el caso más común sería eh, un bus stop, ¿ok? Una parada de autobús, ¿ok? Que siempre está o casi siempre está frente a un establecimiento. Así que across from es cuando se tiene que cruzar la calle, ¿ok? Across from. In front of es cuando el, el, un lugar o un objeto está frente a un establecimiento. Next to, ¿ok? Next to, ¿ok? I think that one is easy, right? Next to, que está a la par. Uh -huh. Next to. Behind, ¿ok? Behind. Para esa palabra tenemos dos tipos de pronunciation, ¿ok? Behind lo podemos decir así. Behind, ¿ok? Behind, behind, o también lo podemos llamar behind. Ok, lo podemos decir con I o con A. Behind o behind. Ok, ahí como nosotros querramos. Cualquiera de las dos es aceptable. Ok, behind o behind. Ok, it's behind. Ok, atrás de algún lugar. Ok, behind. Between, ok, between, ok, between two places, ok, between. Ahí mencionamos on the corner of, que sería en esquina, right? On the corner of, también tenemos in the middle of the block, in the middle of the block. ¿Qué significa in the middle of the block? En ese caso, eh, nosotros en inglés a block le llamamos a una cuadra, ok, block. Entonces, en este caso podemos hacer referencia a one block, two blocks, three blocks, four blocks, ok, etc. Ok, podemos hacer, decir un número eh, determinado de blocks y en este caso estamos diciendo in the middle of the block. Ok, in the middle of the block. Entonces al medio de, de la cuadra. De la cuadra. Uh -huh. Exacto. Ok, in the middle of the block. Y aquí tengo otras, ok, que son muy comunes en ese contexto, ok. The first one sería uh, close to, ok, así como a los salvadoreños, ¿verdad? Close to, ah, está cerca de tal lugar, ok. Y no, es, no, no damos la dirección exacta, sino que decimos, ah, está ahí por, o cerca de, ok. A eso se refiere close to, ok. Ahí puse the park nada más como referencia, eh, pero la palabra es close to. Otro sinónimo de close to sería near, ok. Near the park, near the shopping mall, eh, near the cafeteria, near the barber shop, ¿ok? Ambas son sinónimos, ¿ok? Near to o, perdón, close to o near. Con near no tengo que utilizar to. Con close sí tengo que utilizar to, ¿ok? Eh, hay otra diferencia. Uh -huh. Around the corner, ¿ok? Around the corner, ¿ok? Al cruzar la esquina. Around the corner, ¿ok? O a la vuelta de la esquina, como nosotros le decimos, ¿ok? Around the corner, ¿ok? And for this, we're going to practice very quickly eh, with a map, ¿ok? Vamos a practicar ahorita con un map. Así que antes de practicar eso, nada más me interesa que digamos eh, todos lo, las prepositions, ¿ok? So let's repeat. On, across from. Cross from. Cross from. Across from. Next to. Next, next to. In front of. In front, front of. of. Uh -huh. Behind. Behind. 
Esa sería la primera, ¿verdad? Behind. 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 Number two, behind. 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 Uh -huh. behind. Be between. 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 On the corner of. On the corner, on the corner of. of. In the middle of the block. In, In the, the middle, middle of, the of the block. block. Close to. Close, close to. to. Near. 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 Around the corner. Around, Around the, the corner. corner. Okay, excellent. Okay, now I have created a map. Okay, I created a map. And I included some... Uh, I included some famous places in, in, in our neighborhood, okay? And I want you to help me describing eh, where everything is, okay? Quiero que me ayuden a describir dónde está cada cosa, okay? Vamos a practicar primero el on, okay? On. Recuerde que dijimos que on, it was for the names of a street, right? For example, where is the... Uh, where is the church? Where is the church? Uh -huh. ¿Cómo diríamos en ese caso? Where is the church? Cuando, si queremos utilizar on. Uh -huh. Vamos, le voy a dar el inicio de la oración. El inicio de la oración tendría que ser it is. It is on George Washington Street. It is. Uh -huh. okay. It is. Y luego ponemos el, la proposición. Eh, y ahí it, ponemos el otro, ¿verdad? No la veo. It is your Washington Street. It is. Oh, it is on. Uh -huh. Oh, thank you. It is. Uh -huh. It is on your, um, your George Washington on the building Street. Number one. Okay. Uh -huh. Okay. It is on George Washington Street. Okay. We're practicing on right now. Uh -huh. We're practicing on right now. Uh, where is the hospital? Where is the hospital? It is on Second Avenue. It no. is on Second Avenue. Eso podría ser una, okay? Second Avenue. It uh -huh. is in front of on the supermarket. Ah, it is okay. on Principal Street. It is it on Principal is on Street. Principal ah, Street. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Okay, nice. Ahora vamos a utilizar el siguiente, que sería across from, okay? Across, across from. from. Uh -huh. Let's see. Where is the school? Ooh. Where it is the school? Across from Parking Principal Lock. Street. Okay, acordémonos que en ese, en ese caso vamos a utilizar places, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, así como decía nuestro compañero, it is a from, from a parking lot number two. Mm -hmm. Mm -hmm. Como ahí tenemos que hacer referencia al el lugar que está contrario para pasarse a la calle. ¿Ok? Entonces... Mm -hmm. Para mencionar la calle solo vamos a utilizar on, ¿ok? Pero ya, este, para los demás no vamos a utilizar los nombres de las calles, sino que solamente eh, para on, ¿ok? Para on. Entonces, eso podría ser una. The school is across from the parking lot number two. What else? Across from what? Across from bank. Across from the bank. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh or across from the police station, okay? That's the other one that we have there. Let's see, where is the, um, where is the coffee shop? Where is the coffee shop? No, we don't have a coffee shop. It was across from the movie theater. Ah, it's across from the movie theater, okay? It's across from behind the movie theater. Building number uh -huh. one. Ah, good one. It's behind building number one. Okay, it's behind building number one. Se trata del building número uno, ¿verdad? ¿Qué es building? ¿Alguien sabe? Building? Edificio. Edificio. Excellent. Okay. Excellent. Ahora, vamos a ver la diferencia de utilizar in front of. Okay. In front of. Por ejemplo, eh, the bus stop. Okay. The bus stop. Si nos fijamos... Si yo estoy del lado del, del National Park, o mejor dicho, si estoy en cualquier otro lado, no tengo que decir across from the National Park, ¿ok? Porque si digo across from the National Park, eso quiere decir que me tengo que pasar la calle. Pero según el, según el mapa, 
no está pasándome la calle, sino que está in front of, ¿ok? Está frente al parque, ¿ok? No me tengo que pasar la calle, sino que it's in, front in front of National Park. Exactly, ¿ok? It's in front of the National Park, ¿ok? Si me tengo que pasar la calle para llegar a ese lugar, sí tengo que decir across from, ¿ok? Across from. De lo contrario, eh, si está en el mismo lugar, que sería in front of. Aquí, digamos, el único que vamos a utilizar para in front of sería the national park, ¿ok? Eh, pero eh, para los demás tendríamos que utilizar este, eh, across from, ¿ok? Porque los demás si todos están pasando en las calles. ¿verdad? También coffee shop teacher in front building number one, no. En ese caso sería mejor next to. Next. Uh -huh, uh -huh. Next. Next. Sí, porque igual no sabemos si hay un caminito ahí, ahí no lo dice. O sea, no hay, no hay nada que lo divida, así como el bus stop, ¿ok? All right, the last one, let's see. Eh, where is the workshop? Where is the workshop? Vamos a ver qué opciones podemos dar. Where is the workshop? It's workshop. next to gas station. It's next to yes. the gas station. Uh -huh, that's it's one. on between building number three and gas station. Okay, it's yes. between building number three and gas station. Uh -huh. Another one? It's behind. Behind what? The hair it's salon. Uh -huh. it's, it's behind the hair salon. Uh -huh. It's super fucking lot. And, me it decía is in the middle of the block. It's in the middle of the block. Excellent. Okay. It's in the middle of the block. No está exactamente al, al, en, en medio, ¿verdad? Pero por ahí está, right? It's in the middle of the block. Me decían ahí por el principal parking lot. En ese caso sería in front of or across yes. from? In across from. Across from. Uh -huh. So the workshop is across from the principal parking lot. Okay. The principal parking lot. Okay. The workshop is on George Washington Street. Excellent. Okay. The workshop is on George Washington Street. Okay. Excellent. Uh -huh. Excellent. And okay. And tomorrow we are going to continue practicing with this. Okay. Aquí veo, vemos que hay bastantes opciones, así que mañana vamos a seguir practicando con esta parte. Mientras tanto, eh, en la plataforma ya podemos realizar. Eh, algunas de las secciones que teníamos eh, por ahí, ok nada más déjeme ver Permítame. que de hecho esta parte está bastante, bastante fácil que tan fácil que podemos realizar dos actividades eh, con ese tema, ok, así que eh, mi recomendación sería adelantarse, verdad y hacer el examen y ya el día de mañana nosotros eh, abordamos cualquier duda que tenga en cuanto al, eh, en cuanto al exam, ¿ok? Que de hecho va a tener todo el fin de semana para hacerlo, para tomarse su tiempo, ¿verdad? Y sí, sería lo más recomendable terminar el examen durante el fin de semana, porque ya imagínense que le, hace falta, si le hagan falta más, más partes y aparte de eso, todo lo que viene la otra semana y el examen, créanme que es bastante. Entonces tratemos de ir poco a poco, aunque sea una sección por día, ¿ok? Okay, in a 3.2, uh, we have to uh, listen to a conversation, okay? And we are going to answer, where is Jean going to buy the swimsuit that she needs, okay? ¿A dónde lo va a comprar? So we have to listen, okay? We have to listen to the conversation and we have to choose one option, okay? Tenemos que elegir una de las opciones, que ya sabemos qué significan eh, esas, esas, eh, eh, esas palabras, right? What does man need from the supermarket? Okay, igual, acá tenemos other options and just like that, okay? Ahí tenemos que eh, escuchar y elegir la mejor opción. Also, in 3.7, we can do this activity, okay? And in this case, we can practice the two things, okay? We can practice places and also prepositions, okay? Lo que acabamos de estar practicando ahorita. Así que aquí en el audio le van a contar a la par de que está, atrás de que está, o across from de que está, el lugar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera, where are they going? Usted va a escuchar y va, y va, y va a ver el mapa, ¿ok? En base a eso, usted va a escuchar y va, va a decir, ah, van a ir al Loft Department Store, the bank, 
por Marías Restaurant, ¿ok? Dependiendo de lo que escuche, usted tiene que escuchar si va, si está next to, si está across from, por ejemplo, across from the, uh, from the shoe store, uh, next to the drug store, ¿ok? Ahí ten tenemos que escuchar todo eso y identificar el lugar, ¿ok? Así que está bastante, bastante fácil. Tomorrow we are going to see the next part, ¿ok? Which is 3.10, ¿ok? Y ya con esos tres ejercicios nosotros finalizamos uh, section number three, ¿ok? Así que nuevamente los invito a eh, ir practicando en la plataforma, ¿ok? Para que vean que es bastante fácil. Eh, por favor, trate de trabajar en el examen si es posible y el día de mañana eh, podemos abordar cualquier duda que tenga en alguna parte del examen, ¿ok? So, thank you so much, everybody. Have a good okay, night. Thank you so much. See you tomorrow. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow.